Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Claudia și bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi din nou desert! Facem prăjitura televizor, una din cel mai des făcute prăjituri pe când aveam copiii acasă. Rețeta preluată de la o doamnă foarte drăguță este cu cremă de vanilie, dar poate fi făcută și cu cremă de lămâie sau cremă de lapte. Este alcătuită dintr-un blat, de două foi cu cacao și o cremă. Haideți să vedem de ce avem nevoie și cum vom proceda. Pentru un blat avem nevoie de 7 albușuri, gălbenușurile le vom folosi la cremă, dacă facem prăjitura cu altfel de cremă, putem folosi 7 ouă întregi pentru blat. Ne mai trebuie 6 linguri de zahăr, adică 120 de grame, 6 linguri de făină, adică 150 de grame, 3 linguri de lapte dulce, 3 linguri de ulei, un plic de zahăr vanilat și un praf de sare. Pentru cremă avem nevoie de 1 litru de lapte dulce, de cele 7 gălbenușuri, 90 de grame de amidon alimentar, 100 de grame de unt cu peste 80% grăsime, 200 de grame de zahăr și două plicuri de zahăr vanilat. Eu folosesc de regulă de bourbon pentru că are în compoziție păstaie de vanilie mărunțită și este mai aromat. Pentru foi ne trebuie 500 de grame de făină, 10 linguri de zahăr, 10 linguri de lapte dulce, 10 linguri de ulei, 3 linguri de cacao, 2 ouă și un plic de amoniac sau bicarbonat de amoniu. Se poate folosi și praf de copt, dar ies mai fragede cu bicarbonat de amoniu. Acum e momentul să dăm drumul la cuptor și să-l fixăm la 180 de grade Celsius. Întâi facem blatul. Punem într-un bol albușurile și le mixăm doar pe ele pentru aproximativ un minut. Apoi adăugăm sarea zahărul vanilat și zahărul în trei tranșe, mixând câte un minut după fiecare tură. Când avem o spumă fină și foarte fermă, dăm mixerul la viteza cea mai mică și încorporăm uleiul și laptele. Mai mixăm 5-10 secunde și oprim mixerul. A mai rămas făina. O adăugăm treptat, cernută și o încorporăm, amestecând ușor, încercând să nu reducem din volum. Când făina este incorporată complet, punem aluatul într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. Tava mea are 30 pe 20 de centimetri. Încercăm să uniformizăm cât mai bine la suprafață. Tava va merge la cuptor pentru 35 de minute la 180 de grade Celsius. Cât blatul este în cuptor, ne ocupăm de cremă. Rețeta pentru cremă este deja pe canal și o găsiți dacă dați click aici sus sau mai simplu, găsiți linkul în descriere sub video. Lăsăm crema să se răcească. Dacă facem crema folosind budincă cumpărată, atunci după răcire încorporăm unt. Între timp, blatul s-a copt. Trebuie să aibă o culoare ușor aurie la suprafață și la atingere să fie elastic. Să nu rămână semnul degetului după apăsare. Scoatem blatul cu tot cu hârtie și îl lăsăm să se răcească. Avem nevoie de tavă pentru foi. Cum le facem? Punem într-un castron ouăle. Pe care le batem cu un tel pentru câteva secunde. Apoi adăugăm zahărul și mai mixăm energic pentru aproximativ un minut.
Adăugăm uleiul și laptele. Și mai amestecăm pentru câteva secunde. Aducem făina, peste care adăugăm cacaua și praful de copt. Apoi le amestecăm puțin pe toate. Acum adăugăm pulberile în castron și le încorporăm la început cu o paletă, iar la final cu mâna. Vom obține un aluat dens, dar ușor de modelat, ca o plastilină. Împărțim aluatul în două și din prima bucată întindem foaie pe fundul tăvii, unsă cu ulei și tapetată cu făină. Aluatul este suficient și pentru două foi întinse pe tava mare de la aragaz. În cazul nostru, cu tava mai mică, foile vor avea 4-5 mm grosime. Întindem ușor pe toată suprafața și dacă avem surplusuri, le îndepărtăm. Tava va merge la cuptor pentru 10-12 minute la 180 de grade Celsius. Când este gata, trecem cu cuțitul pe dedesubt, apoi o lăsăm ușor să alunece pe un fund de bucătărie. Lăsăm tava să se răcorească puțin și întindem cea de-a doua foaie. Când avem ambele foi gata, le lăsăm să se răcească complet, apoi montăm prăjitura. Punem pe un suport una din foile cu cacao, peste care întindem jumătate din cantitatea de cremă. O distribuim uniform pe toată suprafața. Peste cremă punem blatul nostru pufos. Îl presăm ușor. Peste blat întindem tot în strat uniform restul de cremă. Peste cremă punem și cea de-a doua foaie cu cacao. Practic, prăjitura noastră este aproape gata. Putem doar să o mai pudrăm cu puțin zahăr sau să turnăm glazură. Eu am astăzi o glazură cumpărată gata, cu ciocolată albă și ciocolată neagră. A trebuit doar să las plicul în apă fierbinte pentru 15 minute. Întindem glazura pe toată suprafața și dăm la rece pentru 5-6 ore, de preferat peste noapte, înainte de a o porționa. Arată foarte bine, cu un aspect ușor marmorat și gustul este genial, fin și savuros. Merită să stea pe mesele festive și nu numai. Dacă vă place propunerea mea, lăsați-mi un comentariu! Și distribuiți rețeta și prietenilor, vă rog! Dacă sunteți curioși și ce mai croșetez, dați o raită și pe canalul Croșet Your Life! Dacă vreți să aflați și ce beneficii pentru sănătate au unele din ingredientele folosite, vizitați și canalul Să fim sănătoși! Să vă fie cu folos!